Nadia Mokhtari recalls the magic of the sound of a C. Bechstein in full flow at one of her first concerts in Tel Aviv. I remember it to be really, really special. It was in Israel and I was preparing for a performance at the Museum of Arts in Tel Aviv. And there was this old Bechstein and uh, I had to play Jean-Philippe Rameau suites. And I remember it to be striking because the sound was completely different. It was extremely colorful, full of refinement, and reminded me extremely of these old recordings that I love of old Russian pianists who love to play on Bechstein, like Skriabin and Shostakovich. Tuning up for a concert by Denis Prashayev and Nadia Mokhtari on two grand pianos with compositions of these old masters in the big Makata Hall. Quite different spatial conditions than in times gone by, yet today's Bechstein has managed to transfer the secrets of its legendary sound to the modern auditorium. Bedingungen im Konzertleben haben dazu geführt, dass viele Hersteller ihre Instrumente kräftiger machen mussten, dass die, der Ton mehr projiziert, auch in akustisch sehr ungünstigen Sälen mit massenhaften Zuschauern oder Zuhörern. Und das hat bei vielen dazu geführt, dass sie ihren Ton sehr viel lauter, sehr viel härter und auch sehr viel brillanter gemacht haben. Für uns war Lautstärke schon ein Thema, Brillanz allerdings bedingt, natürlich bedingt auch also sehr moderne Konzertliteratur, eigentlich ab der Spätromantik auch einen gewissen metallischen, brillanten Ton. Für uns war es aber immer sehr wichtig, dass unsere, dass unsere Klaviere singen, dass wir einen singenden, warmen Ton haben, dass wir gestalten können, dass wir einen Klangfarbenreichtum zur Verfügung haben, den schon Skriabin inspirierte. Und ich denke, dieser warme, singende Ton, diese Farbvielfalt, das ist etwas, was Bechstein wirklich charakterisiert.